皆さんこんにちはゆかりです今日は英米化だったのにもかかわらずトーイックの最高得点が500点台だった私が3ヶ月の勉強で940点を取れた方法を皆さんとシェアしたいと思いますかなり盛りだくさんになってくると思うんですが私がしたこと全てを皆さんにお伝えするのでぜひ最後まで見てもらえると嬉しいですそれでは早速始めたいと思いますまずはじめに皆さんはトーイックをどういうふうに捉えていますか私は自分の英語力を上げてくれるツールの一つとして捉えています就活に有利だから昇進に必要だからというよりトーイックを学んでいる方も多いと思いますもちろん始まりはそこで OK なんですがただ点数を取る点数のために頑張るのではなくてその先にある英語力ここを身につけるためにトーイックを利用するという感じで私は勉強していましたなので細かいテクニックなど私はここでは一切お伝えしませんなぜなら知らないからですそういったテクニックが知りたい方は書店の本で学んでみてくださいここでは TOEIC で高い点数を狙いながらも先にある英語の理解力普段も使える理解力を身につける方法を皆さんとシェアしていきたいと思いますでは実際に私がやった勉強法ですがもうたった一つですたった一つなんですそれは公式問題集をひたすら解くこれだけです盛りだくさんになると言いましたが本質的には伝えたいことはこれだけです私はこの公式問題集3冊3種類買ってそれぞれ4回繰り返しときました1冊につき2つテストが入っているので要するに24回テストを解いたことになります皆さんきっと4回も繰り返し同じ問題解いたら内容覚えちゃうじゃんそんな覚えた問題やってみあるのと思うかもしれないんですけど実はこれがめちゃめちゃ大事なんです内容を覚えちゃうぐらい繰り返し解くことなぜなら内容を覚えるぐらい繰り返し解いて一発で答えが出せるようになると自分の中にパターンが染み込むんですよ問題のパターン問題の傾向がテクニック本を読まなくても自然と自分の中に身についてくるんです皆さん考えてみてくださいテクニック本を読んでここは形容詞だから次に来るのは名詞とかそんな無数にあるルール全部覚えられますか覚えられないですよねそんな小手先のテクニックは簡単に忘れちゃうんですよでも自分が何度も問題を繰り返して自分の中に染み込んだパターンは絶対に忘れないんですよだって感覚で身についちゃってるからだから頑張ってパターンを覚える必要がないんですよ私はテクニック本だとか公式問題集以外の本全く読みませんでしたただ公式問題集解いただけなんですなのに940点取ることができたので皆さんもぜひこの本を試してみてくださいそしてパターンが染み込むとどうなるかというともちろんいい点数を取れるそしてその先例えばビジネスなんかで何かしらの英文を読むことがあったとしたらそらそらっと読めるようになりますよねだってテクニックを覚えてるわけじゃなくて自分自身読める能力を身につけてるわけだから公式問題集を解けばトイックだけじゃなくてその先にある英語力も身につくというのはこのことなんですあとは細かいテクニックですが私は必ず本番さながらに時間を取って測って練習していましたなぜかというと本番さながらに何度も解くと時間間隔も身につくことができるんです例えばパート5は私はこんだけかかるからパート7のためにもうちょっと短くしなきゃなとか自分で分かるようになってくるんですよテクニック本にパート5は5分で解こうとかそんな風に言われなくてもあ自分で5分ぐらい収めなきゃなとか感覚が分かってくるのでその意味でもぜひ皆さんしっかりガツッと時間を取って時間を測ってやってみてください次に私がしたことこれは結構戦略なんですがリーディングリスニングどっちで点数を稼ぐか決めるです私は900点を狙っていたのでどちらも勉強しましたがでもやっぱりリスニングの方が得意なんですよねきっと皆さんそうだと思うんですけどなのでこっちを満点495点まで近づけられるようによりたくさん勉強しましたもし皆さんが700点狙ってるとしたら極端な話リスニング495点満点でリーディング205点どこでもいいわけですよでリーディングは私読むの遅いので最後まで解けないんですよ時間内にだからきっと満点を取れないだろうなとだからそれを埋めるためにもこっち頑張ろうっていうふうにリスニングで取るリスニングで点数取ると決めてこっちを評価しました皆さんぜひ苦手な方を上げようと頑張るのではなく得意な方を最大限に生かす方を考えてくださいねこっちの方がよっぽど簡単なのでリーディング苦手だっていう人はもちろん勉強するんですけどそっちよりもリスニングをいかに満点に近づけられるかっていう方を考えた方がよっぽど楽ですし日常生活ではリスニングの方がよっぽど役立つのでリスニングぜひ皆さんあの多くの人が得意だと思うのでこっち上げましょう得意な方を上げていきましょう次の戦略私がやったことは全て解こうとしないことです特にパート5とか私先生やってますけどいまだに理解できない文法とかありますでそれをいちいち何な,なんだこれまた考えてたらとってもキレがないのでもう分からないものは分からないどんだけ役を見てもどんだけ解説を見ても分からないものは分からないともう諦めてしまうことこれはものすごく大事です高得点取るとねしてると全部分かりたいって思うと思うんですけど私いくつか分からない文法あったけれども
940点取れましたのでもう分からないものはすっぱり諦めましょう次の戦略はさっきのと少し似てるんですが諦めるってことですねこれはリスニングです皆さんリスニング特に長文の問題であ聞こえないってなった時にちょっとパニクりませんあやばい聞こえなかったどうしようで焦ると絶対に次も聞こえなくなってしまってそして全体の意味も理解できずその問題を落とすということになってしまうんですすごくわかります私も聞こえないとああ聞こえなかったやばいとかよく思ってましたでもそうなると次も聞こえなくなって全部ダメになるなって分かったのでそれをもうストップしました強制的に自分でね頑張って止めてで聞こえなかったなあもう分かんなかったなはい次で頑張って聞こうっていう風に気持ちを切り替えるそういう風にしていくと一部聞こえなかったところがあったとしても全体で読み取って結局正解できるんですよね私もリスニング試験で全部聞こえたかって言われたらそうでもないですだけど満点でしたリスニングパートそれは私が切り替えたからですなので皆さんも諦めて聞こえなかったところ諦めて切り替えてくださいあと皆さんに朗報なんですけどトーイックって各問題によって点数の配点が違うんですよね例えばトーイック400点台の人でも解けるような割と簡単な問題の配点は高いですだからそこを落とすと結構痛いですなんだけど800点台の人も正解できないような難しい問題は配点低いんですよだからあなたが聞けないところはみんなも聞けないんですよ私が正解できないところはみんなも正解できないってことは配点も低いからそこまで焦らずあー難しかったなーでもきっとみんなも解けてないよなーってことは配点低いよなーじゃあまあいっかぐらいに思っていただくといいんじゃないでしょうか最後です今までもちょっとそうでしたが最後はがっつりマインド系です私がテスト当日にやったことはトイックなんて楽勝と思うことですこれがねどれだけ私の点数に影響しているかどうかわからないんですが多分あ難しい難しいやばいいい点数取れるかわかんないやばいやばい難しいって思ってるよりも楽勝嘘でも楽勝って思ってる方が多分心に余裕って出るんですよねなのでぜひ皆さんたとえ本当は難しかったとしても楽勝私に遠いくなんて楽勝俺には楽勝と思って受けていただくと心がちょっとねリラックスしますのでそして緊張した状態で人間って、まあ、ある程度の緊張はいいですよでも結構ガチガチになった状態でパフォーマンス発揮できないので軽い緊張をしつつなんだけどこれまで練習してきたし勉強してきたし大丈夫楽勝と思って受けていただくといいんじゃないでしょうかということでこれが私の皆さんにお伝えしたいこと私が統一句のためにやった全てのことでした結構シンプルじゃないですかでもシンプルなんですようんシンプルで大丈夫ですで私実はトイック本番の時に最後の5問パート7の最後の一番ね一番最後の一番巨大ボスみたいなのじゃないですかその問題まるっと解けなかったんですよ時間なくて本当に読むのが遅いのでなのにもかかわらず940点取れたですよだからちょっとぐらい失敗しても解けない問題あっても時間足りなくても大丈夫です今までの私がお伝えしたことをやっていただければ大丈夫ですでもちろん人によってはね時間取れなかったりとかすると思うんですけどでもそのトムイックがどこにつながってるのか自分の未来に自分のなりたい未来につながってるのだとしたら多分人ってやると思うんですよ時間取ると思うんですよだってトイック取ることによってそしてその先の英語力を身につけることによって理想の未来とかなりたい自分が待っているんだから。なので皆さんぜひ本育のね点数に一喜一憂する必要は私は全然ないと思ってますなので私はその先にゴールを設定したんです本育の点数をゴールにしてしまうとそこがダメだった時に超落ちるじゃないですか超落ち込むでしょでも本育の先を見据えていたら本育、まあ、ダメだったけどまだ違う道で英語の勉強しようとか思えるじゃないですかだからここ本育だけに集中するのではなくてその先も見据えてやっていただくといいかなと思います。Alright, that's it for today. Thank you so much for watching. ぜひ皆さん、TOEIC や英語の勉強を友達だと思って楽しんでやってみてくださいって言うとなんか、ね、子供たちに向けて言ってる感じだけどでも本当に私は友達だと思ってあの仲良くしようなと思う気持ちでやってました。そしたら、ね、楽しめるので。はい、では皆さん、See you guys next time. Bye bye.